терпеть не могу счастливых людей. Нет, правда. Я думаю, счастливых людей придумали специально, чтобы испортить нам все удовольствие от жизни. Знаете, вот только все наладится и станет хорошо. Как обязательно наткнешься на очередную историю успеха про очередного счастливца – и сразу понимаешь, что у тебя в жизни опять все сложилось совершенно не так, как могло бы быть. Знаете, как-то однажды, много лет назад, я решил проверить, а правда ли те истории успеха, на которые я постоянно натыкаюсь в прессе. Я достал свое старое журналистское удостоверение и отправился брать интервью у героев истории успеха, которые прочитал за последний год-полтора. Герои не возражали. Первым я встретился с человеком, создавшим с нуля сверхуспешный бизнес. Я никогда не забуду этой встречи. Все, что я читал о поразительном предпринимательском таланте этого человека, оказалось абсолютной правдой. Но при этом уже спустя полчаса разговора выяснилось, что у него серьезные проблемы со здоровьем, ужасные отношения с детьми, и последние пару лет он не слезает с тяжелых антидепрессантов. Ни о чем из этого в его истории успеха не было ни слова. И вот что поразительно. От одной встречи к другой эта ситуация упорно повторялась. Прекрасный педагог был по уши в долгах. Его история успеха об этом деликатно умалчивала. Женщина, похудевшая за полгода на 20 килограммов, страдала от одиночества. Замечательный семьянин, с которым я встретился через год после того, как прочел интервью о его счастливейшей семейной жизни, к моменту нашей встречи уже находился в эпицентре тяжелейшего развода. А герой истории успешного дауншифтинга признался мне, что давным-давно в дауншифтинге разочаровался, вернулся в цивилизацию и радостно вкалывает от зари до зари. Успех в жизни – понятие временное и локальное. Но успех и история успеха – это вовсе не одно и то же. Сперва пламенное журналистское перо отсекает все лишнее. Потом полученная в результате конструкция заливается бетоном интернета, который навсегда защищает ее от любых воздействий времени. И в результате возникают знакомые нам истории успеха. Простые и однозначные, удобные и непротиворечивые, девственно чистые – как синтетический героин, и готовые к немедленному употреблению. Под каждую область жизни своя история успеха. Свой бизнес я оцениваю по истории успеха успешного бизнесмена. Семью – по истории успеха счастливого семенина. Здоровье – по истории успеха здоровяка, который бегает по два марафона в неделю. Знаете, для меня огромным открытием было понять, что моя идеальная жизнь, как я себе ее представляю и которой пытаюсь достичь, по сути, является довольно странным образованием, своего рода Франкенштейном счастья, скроенным из отборных кусочков чужих жизней. Семья Анатолия Семеновича, бизнес Ольги Афанасьевны, дети Вадим Борисовича, секс Аглафены Андреевны. Идеальной жизни не бывает, но мы упорно пытаемся ее создать, подгоняя каждую сферу своей жизни под соответствующую историю успеха. Мы вечно сравниваем худшую часть своей жизни с лучшей частью жизни героя очередной истории успеха, и это игра, которая неизбежно оставляет нас в проигрыше. Знаете, как-то однажды я общался с замечательным тибетским ламой. Он сказал мне удивительную вещь, которую я запомнил навсегда. Он сказал, в какой бы области жизни у тебя бы ни были проблемы и сложности, Всегда найдутся люди, у которых в этой области проблем нет. Это не значит, что их жизнь идеальна. Это значит, что у них проблемы там, где их нет у тебя. Хорошей вам недели, друзья. Это был Яковлев по понедельникам. До понедельника.